una de, la, de las cuestiones propias del flamenco es la improvisación. Y la improvisación en el flamenco, puede, puede haber un debate si se improvisa más o si se improvisa menos, pero la improvisación en el flamenco es básicamente rítmica. Have you ever felt frustrated when it comes to improvisation on the flamenco guitar? Well, it's a common struggle for many guitarists, and it's completely understandable, because improvisation can feel daunting, and it's easy to feel like it's a talent that only a few possess. But let me tell you, it's not the case. Improvisation is a skill that can be learned and developed with the right practice and guidance. And the good news is that in the previous video of this lesson series with Maestro Paco Serrano, we covered the fundamentals of mastering the different flamenco rhythms, which is a crucial foundation for improvisation. So if you haven't watched that video yet, I highly recommend that you check it out first, as it will help you better understand and apply the concepts that we'll be discussing in this lesson with Maestro Paco. So in case you don't know him yet, Paco Serrano is a renowned guitarist who won the National Prize of Cordoba twice, first in the category of accompaniment and then as a concert performer. He began his career in the world of flamenco at the age of 12, studying under Rafael Merengue, together with his peers Vicente Amigo and Jose Antonio Rodriguez. Now, Maestro Paco has collaborated with many well-known artists, and he's been teaching thousands of flamenco guitarists from all over the world from very early on in his career. My name is Depmar, and I'm the founder of Online Flamenco, and I've been living in Spain since 2005, studying with the best maestros available. And throughout the years, I realized that many guitarists around the world lack access to real flamenco maestros. That's why, together with Maestro Paco Serrano, we created online flamenco so that anyone can access the expert knowledge that was previously only available to the lucky few who could learn under the guidance of renowned maestros. So, in the previous video, we discussed the importance of good rhythm in flamenco guitar playing and how mastering the basic patterns is key before you can start playing falsetas. So in today's lesson, we're going to take this one step further by delving deeper into the rhythmic aspects of flamenco, including how flamenco guitars improvise. So, grab your guitar and let's continue our journey with Maestro Paco. But before we continue, don't forget to subscribe and hit the bell icon if you would like to see more videos like this. So without further ado, let's go to Cordoba for another lesson with Maestro Paco Serrano. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano en Córdoba y en el anterior vídeo hemos hablado sobre la importancia de, de tener un buen compás. Eh, si aún no habéis visto este, este vídeo, os aconsejo que lo veáis antes de seguir con este, porque en ese vídeo el maestro explica, digamos, una, cuáles son los compases que hay en el flamenco y también unos consejos para que tengas una buena base rítmica. Entonces, eh, Paco, hablábamos eh, en el anterior vídeo, digamos, de estos patrones más básicos que tú decías que eh, cualquier guitarrista de primer nivel maneja muy bien y que, que eran dos mm, patrones. Digamos que una vez que, que domines esto, ¿cuál sería el, el paso sucesivo? Bueno, mmm, teniendo un poco el, el, el esquema básico, y, y por ahí, por esa línea de, del ritmo, luego hay otras cosas. Luego hay eh, otra estructura fundamental que es la falseta. Bueno, eso, eh, digamos, es otra línea. Eso sí. ya es una línea más eh, musical, más de melodía, armonía, de ideas propias, de creatividad, es algo de originalidad. Siempre construida sobre esta, esta base, ¿verdad? Efectivamente, pero todo lo que sustenta, efectivamente, el, el ritmo es como el cimiento de todo. Eh, una vez que tengamos claro estos primeros patrones que son fundamentales, a partir de ahí el guitarrista va poco a poco añadiendo mmm, elementos. Lo mismo que, que nosotros hemos añadido a partir de un compás básico o de un patrón básico. Hemos añadido eh, dos rajeos en el 3. Y en el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. A partir de ahí, y teniendo clara esa, esa primera eh, base rítmica, ese primer patrón que sirve como cimiento, a, a partir de ahí empezamos a añadir elementos nuevos. Ajá. Por ejemplo, rajeados más largos. O alguna figura como... Todo eso he ido variando, eso improvisado. Ahí hay una claro. improvisación, pero una improvisación sobre un, una base, sobre un cimiento que, que tenemos que tener muy claro. claro. Entonces, un poco esa es la, eh, la destreza que hay que ir eh, poco a poco desarrollando en base a, a, esos, 
a esos patrones y sin, sin abandonarlos, tenerlos muy claros, ir añadiendo nuevos elementos que en muchos casos son también originales y propios de, de cada guitarrista. Vale, pero claro, surgen una vez que, eh, como has dicho en el anterior vídeo, como cuando ya no tienes que pensar en el compás, sino cuando lo, lo sientes, ¿no? Realmente. Totalmente, sí. Vale. Y en todo esto, claro, tú ya lo tienes muy interiorizado, pero, por ejemplo, el, para llevar esto un poco a la práctica, ¿no? Eh, cuando estamos tocando un, un palo en el compás de amalgama, por ejemplo, alegrías, ¿cómo, mmm, ¿qué haces con el pie? Con el pie, como he dicho antes, lo más habitual en el caso de la, de la alegría es marcar los acentos. Los acentos que, que ya hemos, hemos repetido eh, anteriormente, 3, 6, 8, 10 y, y el 12. En base a eso y con el, con el patrón básico de mano, de mano derecha y a partir de ahí, la, esas variaciones, una, una de, la, eh, de las cuestiones propias del flamenco es la improvisación. Y la improvisación en el flamenco, aunque hay, eh, bueno, hay, puede, puede haber un debate si se improvisa más o si se improvisa menos, pero la improvisación en el flamenco es básicamente rítmica. Mm. Claro que hay improvisación en el flamenco, evidentemente que hay improvisación. Y una improvisación al, al, al estilo de, de otras músicas como es el jazz, ¿no? en base a, uno, a una secuencia de acordes e improvisar melódicamente con el, con el uso de, escada, de escalas y el conocimiento de la armonía. No es esa improvisación la propia del flamenco. La, la improvisación del flamenco es más eh, el manejo, un poco lo que, lo que estamos iniciando aquí, estamos un poco planteando, ¿no? En base a esos patrones fundamentales vamos poco a poco añadiendo elementos y esos elementos los vamos combinando a tiempo real. Es como tener una, una cajita con, con pequeños pedazos de, no sé, de, de tiempo, de silencio, de acento, de estructura rítmica que vamos, patrones de mano derecha o detalles de, de cada patrón de mano derecha y, y vamos cogiendo esas piezas en tiempo real conforme se nos vengan a la cabeza. Y eso es improvisación. Claro. ¿Cómo llevas el, el pie en el compás de la amalgama? En la alegría, por ejemplo, una de, la, de las posibilidades dentro del grupo de amalgama, el pie marca los acentos del 3, 6, 8, 10 y, y 12. Con esa base y los patrones que hemos hablado, que hemos planteado anteriormente, esos patrones fundamentales y básicos de mano derecha, que son... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de ahí vamos eh, añadiendo poco a poco diferentes elementos, de forma que vamos variando con, con eh, pequeñas alteraciones es, es ese patrón. No, no variándolo en lo esencial, sino respetando esos tiempos y esos acentos pues vamos a, añadiendo mmm, diferentes tipos de rajeado, el rajeado en un sitio determinado, o algún golpe, o alguna eh, combinación rítmica. Es como si tuviéramos un, un, una pequeña cajita, o una gran cajita, yo creo que es grande, sí. es, es más bien grande, con, con elementos rítmicos, con piezas rítmicas que vamos situando, siempre, como digo, respetando el, el compás, pero que añaden nuevos elementos de forma que finalmente termina siendo algo improvisado. Vale. Porque todo esto ocurre en tiempo real. Vamos incluyendo esa, esas piezas, esas alteraciones, esas variaciones en tiempo real como se nos va ocurriendo. Claro, claro. Es desarrollar esa habilidad, sí. que, que es una de las habilidades esenciales en el flamenco, que es la improvisación. Claro, y claro. el flamenco es básicamente rítmica. Claro. Esto, obviamente, eh, lo puedes llegar a improvisar bien una vez que realmente lo domines. Pero, por ejemplo, antes hablábamos de los patrones manos de derecha ¿no? y del compás de amalgama, pero aún no hemos hablado del aspecto melódico, digamos, del compás básico, porque, claro, una vez que tú sientas, digamos, un poquito este um, compás de amalgama y eres capaz de llevar con el pie en el 3, en el 6, 8, 10 y 12, 12 sin, sin pensarlo, entonces habría que añadir un, la armonía, ¿no? Efectivamente, sí. No, ahí aparece um, otra fórmula, que es una fórmula armónica que sigue siendo esencial, pero a la vez también muy simple. Los ritmos fundamentales los podemos tocar apenas con dos acordes. 
Yo diría diría que, que casi todo, ya que estamos con la alegría, sí. eh, coincidiendo con esos rajeos que hacía antes, en el 3 y en el 10, pues hay justo en eso, eso como, son como dos grandes eh, pilares que, que, donde se produce el cambio de armonía, ah. en la frase básica, en el compás básico. Vale, ¿podrías darnos un ejemplo, por ejemplo, de alegría es por mí? Perfecto. Bueno, por arriba se dice. Sí. El mío por arriba, ¿verdad? El mío por arriba. Sí. Esos cambios en la armonía sería en el, en el 3, en el tiempo 3, coincidiendo con el, con el rajeo, y en el tiempo 10, en ese caso volviendo a la tónica, o sea, en el tiempo 3 hacia la dominante, en este caso tocando, tocando por arriba en mi, y en el, y en el tiempo 10 volviendo a la tónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de ahí alteramos. Incluso con pequeños adornitos, ¿no? Ajá. También. Ya no solo son eh, fórmulas puramente rítmicas, sino que entran otro tipo de técnica, como el arpegio en este caso. Entonces decías que esto ya con dos acordes se puede hacer, pero luego lo puedes ampliar, en fin, a infinidad de, de acordes. Sí. Como planteo, es un proceso, es un camino que hay que andar. Vale. Y un camino que sepamos por dónde entrar en el camino, que no, que no nos salgamos del camino ya de primera, que sepamos entrar. Eh, para eso es, es, es fundamental tener a alguien que nos guíe, como puede ser un buen maestro, ¿no? Claro. O, o en fin, alguna información que sea fiel en alguna publicación o en algún libro también. Pero es fundamental entrar en el camino y luego ese proceso no tiene por qué ser muy rápido, pero sí tiene que ser muy sólido. O sea, ir poco a poco, muy poco a poco, muy paso a paso, ir integrando cosas, teniendo en cuenta que, que no hay que buscar la complejidad ni una interpretación desbordante o muy brillante, ¿no? No, no, en realidad no, en realidad se trata de, de hacerlo bien e ir interiorizando de todos estos conceptos muy poco a poco. Vale. Bueno, Paco, ¿podrías darnos un ejemplo de, ya para finalizar esta, este vídeo, de, no? de unos compases básicos? Sí, voy a intentar ir de, de lo más básico a ir elaborando un poquito, poquito, poquito a poco, incluyendo otra fórmula. Este fenómeno. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadnos un comentario debajo de este vídeo. También nos gustaría saber cómo soléis practicar vosotros el compás básico. Eh, ¿Lo hacéis con metrónomo, con el pie? Dejadnos un comentario aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. So, are you ready to start putting practice today's lesson? And if you're ready to take this one step further and really want to unlock your full potential as a flamenco guitarist, then also make sure to check out the Online Flamenco Academy, where you can learn to master all the styles, techniques, and accompaniment skills under the guidance of Spain's most renowned maestros. Now, no matter your current level, the Online Flamenco Academy provides a comprehensive learning experience complete with detailed video lessons featuring close-ups of hand positions and movements, slow motion demonstrations, and on-screen scores with sheet music and tablature. Plus, with the support of online community of flamenco enthusiasts and learners, you'll never have to feel alone on your journey to mastery. Click on the link in the description below this video if you want to learn more about this. If you've enjoyed this video, please give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more interviews and tutorials with renowned masters of the flamenco guitar. Now, we'd love to hear your thoughts about the rhythm and any experiences you've had learning flamenco. So scroll down and leave a comment and let's continue the conversation. See you in the next video.